السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم عندنا قصة جديدة اسمها بابة الشيخ جبل البابة الأول في داخل ديوان الشيخ قائد أبو جميل الشيخ سلمان الله بالخير ردوا الشيوخ الله بالخير والعافية الشيخ سلمان أخويا الشيخ قائد جبل جيناكم اليوم نريد منكم السموحة بسبب ولدنا مسعود الشيخ قائد الشيخ سلمان أنا لو ما حسب لك حساب كان تزيت الولد يجيبوه سحل وضيت جزاء على اللي سواه ترى العبد غالي وانت خوش رجال وتفهم المقصود الشيخ سلمان بخجل والله يا اخوي ايش تحكي انا وياك ابو الله يرحمه كان اخوي الزلمه ما يطلع منه تقصير بس هذا الملعون ما ادري ليش ما بيحظ ودوم فشلنا بالدواوين الشيخ معتز اخوان استهدوا بالله هم زين الطلابة صابت بين عشيرتنا وعشيرتكم وإلا لو غير ناس ما نرحمهم ونقعدهم مربع بس انتو اهل طيب وجاويد واحنا نسوي لكم حساب وما نريد نقطع سبيل المعروف بين اهلنا الشيخ سلمان والنعم منكم من اصلكم وانا كل عشيرتي نشرف بكم الشيخ فهد الله بالخير اخواننا وعمامه وعمامي احنا اليوم جايينكم طالبين السموحة وان شاء الله اللي صار ما يتكرر واذا على الولد مسعود فاحنا راح نمطي جزاء وقلكم مني عهد ما يتقرب بعد صوبكم الشيخ جميل هالمرة راح نسكت الخاطر وجوكم الطيبة لكن ان صار وتقرب مسعود منا خطوة واحدة راح نعتبرها مو منكم ودم مهدوة الشيخ قائد وانا من رأي واليدي وعزوتي الشيخ سلمان ان تجرى او غضب منكم هدر ودمه لان احنا ناس ما نرضى بالغلط الشيخ فهد اترخصت من الشيوخ وطلعت برا خابرت على اخوي الكبير الشيخ جبل اجاني ابد كالتالي الشيخ جبل هلا فهد فهد جبل خويا وانصبت خلصت المشي وانت لسه ما اجيت فشله من الوادم جبل فهد بعدني بالمركز عندي واجب ما اقدر اطلع انت وابوي وعمامي تكفون وتوفون فهزين جاء احنا فضيناها للسالفة ورضينا الوادم وكل من قعد بمكانه راح نشرب شاينا ونرجع جبل خير ان شاء الله الله وكيلكم ان شاء الله القيكم بالبيت بس اكمل الواجب واطلع فهد الله وياك سديت الخط ورجعت للديوان سمعت اشياء قائد من عشيرة البنية المتحرش بي مسعود بها مسعود الله يلعنه انفشلنا وين ما نروح بسوال في السكين ما يستحي يسأل عن جبل الشيخ سلمان وليد الشيخ جبل بالدوام الرسمي عنده واجب وتعذر من الجاي الشيخ قائد الشيخ جبل زلمة معدل الله يستر عليه أنا كان بودي أشوفه هالجمعة الشيخ سلمان الفخر هذا بتشري بعد إن شاء الله بس يكمل واجب أخليه ما بلكم وقعدوا وسدوا سد الشوك الشيخ قائد بإذن الله الشرف بي الشيخ سلمان شربنا شاينا بعد ما قدرنا نتوصل الحل بعد ما قدرنا نتوصل الحل وسط وهاي ويا هاي العشيرة الشيخ مخوش رجال وعندي بي معرفة قديمة وإلا لو غير واحد كان كبر السالفة وسواها فضيعة فخاصنا منهم وطلعنا أخذنا ابني أخذني ابني فهد بالسيارة وأخوتي ولدهم لحقونا بسياراتهم عطت بعصبية هالمسعود إذا ما يجوز من كسراته والله العظيم موته يصير على إيدي وقول ما قلت فهد بويا إهدى العصبية موزينة عليك وجبل تكفل بالموضوع دز ناس يديرون يديرون عليه وإن شاء الله راح ينطي جزاء الشيخ سلمان والله يا بويا أنا تعبت وبعد مو حمل أركض ورا فلان وعلان وعاد خلونا خيمة على روسكم انتم كبرتوا بعد صرتوا شيوخ وحكاياتكم مسنوعة والكل نفوذه نفوذكم من ذلك من ذلك انا لازم ارتاح ابجالكم فهد بويا شو تريد ابجالكم يجبالك بس لا تضغط على نفسك وصلنا للبيت نزلتنا للديوان دخلنا للديوان لقينا جدي قاعد منتظرنا الشيخ ابو سلمان ها بويا بشر الصار وسويتو ويا الوادم فهد جدي الحمد لله الوادم طلعوا اجاويد وشيخهم ابويا يعرفه من زمان والسوالفة تقدير سوالنا تقدير وسد السالفة بس شطب علينا انه قرب مسعود منه مرة ثانية راح يهدروا دم النجس الشيخ ابو سلمان والنعم منهم من اصلهم بويا وين اخوه جبل جبل اليوم 
كانت اكو مشية بالديوان الشيقاد ابن عمي كاظم الله يرحمه مسعود متحابش له ببنية من عشيرة الوالد بسوى وقعده بالديوان وكان ابو بدي اروحن بس صار عندي واجب وما اقدر اتركه الحمد لله ابوي وعمامي راحوا للمشية وحلوا المشكلة مجرد ما خلصت الواجب ركبوا سيارتي وشغلت شغلت بوجهي للبيت شفت سيارة ابوي واقفة عرفتهم راجعين بوجهي رحت للديوان لقيت جدي دا يسأل علي عني جاوبت الجبل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله جبل بويا فضيتوها السالفة مو شيخ سلمان اي بويا ولو رحت لهم وجهي هيجا صاير متفشل وخجلان بس شنسوي عيب ما نروح بعد يبقى هالمسعود محسوب علينا جبل بعصبية بويا انا كفلت كلفت كم واحد نشا طيد يدرون يدرون علي ويشوفوه بيا حفرة خاتل يدرون علي بيا حفرة خاتل ووضع سواته السودة وهاي وان شاء الله بس القاء انطين مخصوم اللي انا دوا الشيخ ابو سلمان تعال وليدي اقعد ارتاح ولج وصون تعاي جيبي امي لخوك جبل جدي ما يحتاج انا راح ادخل جوا اريد هم اريد ابدل ملابسي الدوام وارتاح وانت ابويا لا تشيل هم ان شاء الله محلولة عفتهم رحت طبيت للبيت رحت لغرفتي بالطابق الثاني اخذت ملابسي وطبيت للحمام احكي لهم احكي لكم عني شوي انا عمري خمسة وثلاثين سنة طولي مية وثمانية وثمانين وجسم ضخم ومعضل بشرتي بيضة وعندي لحية وكفشة عيوني سود حيل شخصيتي عنيد وعصبي كلش اضوجة من ابسط شيء ما اعرف اتفاهم اللي اريده يكون يصير ما احب تكسر حكايتي اشوخ وضباط وناس عندها مراكز امشيها بحكاية مني طبعا انا ضابط برتبة نقيب عندي عرف بكل مكان وهواي ناس تقدمني وتريد رضاي من صغري احب الشيخة وقعدة الديوان وصار عندي هدف من شان عمري عشر سنين قدرت احققه واخذ الشيخة من ابوي حلو من يكون عندك نفوذ وقوة بكل مكان من تكون حكايتك سيف على بوس الظلام تقدر تاخذ حق الفقير من حلق السبع عندي بنية عمرها سنة وشهرين امها توفت بعد ما جابتها للدنيا ومن ذاك اليوم كرهت كل النسوان شقلت حاولت امي تزوجني وتخطب لي بنات اشكال الوان بس ولا وحدة دخلت عقلي قلبي غفلت علي وضيعت المفتاح عندي خوات اثنين كبيرة غصون عمرها عشرين سنة تدرس جامعة والثاني باب اخر العنقود عمرها سبعة عشر سنة وعندي اخ واحد فهد عمر ثلاثين سنة يشتغل محامي وهم شيخ بالزوج ميسون بنت خالتي اخذها عن حب وعدهم ولد اسمه علي عمره سنتين وابوي رجال كبير بالعمر وعنده امراض مزمنة وامي مرة معدلة وشخصية قوية راح تعرفون عليها بالاحداث الجاية عندي خمس عمام ابوي سادسهم واكبر واحد بهم يجي وراه عمي ماهر اللي عنده ثلاث ولد غيث عمره اربعة وثلاثين صديقي واخوي بالروح أروح بروح أكثر واحد أحبه وأحترمه من ولد عمامي ونسيبي المستقبلي لأن يحب أختي غصون يريدها والباقين سمد وكريم يجي وراء عمي كاظم الله يرحمه عنده ولد واحد عاف عاف على قلوبنا وكلكم عرفتوا طلابا مسوية قبل أبساء مسعود وعنده بنية اسمها رقية وراهم يجي عمي جواد وعنده عزيز وفيصل وكمال وزهراء ونور وبعد عمي قيس عنده سليم ومنير وحيدر رحاب وسارة وعمي الخير الأخير جهاد هذا دكتور طافر للخارج من زمان متزوج ومستقر هناك النوع البطلة الرواية شمس ونطيها القلم تعرف عن نفسه شمس هلو حبايبي أعرفكم بنفسي عمري ثمانية عشر سنة بصف السادس متوسط طولي مية وخمسة وستين وشوية مربوة بشرتي بيضة قطن وعيوني وساع ولونهن عسلي فاتح وشعري اسود حيل وينزل جوا الورق طبعا انا يتيمة ام من كان يتيمة الام من كان عمري تسعة سنوات بابا هو اللي اهتم بيه ورباني تعب علي هواي وذب جهد بالشغل بحيث وفر لي الحياة اللي اريدها ما يوم حرمني من شي للأسف انا الوحيدة اله وهو الوحيد الي دوم اسأله بابا ما عندك اخوان يقول لا ما عندك اب عم فتشي هو الدم عينه وينهض ويقول انت كل عائلتي امي وابوي وعمامي انت سندي
واللي راح يعوضني عن كل شيء اريدك تتفوقين وصلين دكتورة وترفعين اسمي وتجيبي لي الفخر طبعا كنا عايشين ببيتنا بوسط خوالي وخالاتي باطراف محافظة الديوانية يعني بالعرب ويوم من الايام كنا تراجع من الدوام وجايبة نتيجتي مع نص السنة فرحانة بنجاحي وتفوقي اجيت اركض للبيت طبيت شفت الغراضة مطشرة بالقاع واكو فوضى بالمكان حسيت بالخوف رحت ادور على ابوي ما لقيت انه ركضت البيت خالي توفيق طلعت لي مرته قالت له قلت لها وين خالي دا اسأل عن ابوي شو ما هو بالبيت بلكي يعرف وين اشوف الدمعة غضبت بعيونه انه طلع ابنها الشبير جاسم عمره ستة وعشرين سنة كان عاقد احواج مو مبين عليه التوتر صحت بصوت عالي احجو شكو صاير جاسم شمس بس اهدئي ولا تخافين ماكو شي ان شاء الله يصير زين لا تخافين ام جاسم يما شموسة تعالي دخلي يمنه هزة شوية ويجون ما بي شي ابوك شمس بياض ليش وما راح وش بي ابويا الخاطر الله احجو حسيت الدمعة جمدت بعروقي خنقة وظليت بقلبي احس ابوي بي شي جاسم بقلة حيلة عمي شامل تخربط وابويا اخذني المستشفى راح شمس ها ابويا تخربط ووقعت بالقاع وصرت ابكي وارجف من الخوف اتذكرت اخر مرة من بابا تخربط ودخلنا مستشفى شلون وصل للموت وبالقدرة الالهية رب العالمين بث بي الروح ونجاه خفت حيل على ابويا لا يرجع ذيك الحالة واخسره يا ربي شو اسوي جازم حاولت ما اقولها شي وانضم عليها بس ما تفهم ابوها حالته كلش خطرة وما وات اخاف كل شي يصير وتبقى تلوم بينا لان ما قلنا لها شلتها من القاع ودخلتها جوا بقت تبكي وشالت وتشهق وحاولت امي تهديها بس ماكو فايدة بقت تصيح وتعيط ودون ودوني الابوي شمس ملتحمت التح ابقى بالبيت وانتظرهم يرجعون بلكي ما رجعوا شو اسوي بروحي لحيت على جاسم يوديني من شافني حيل معاندة وحالتي سيئة فتنهم عاطب صوت عالي يلا قومي اوديك امر لله انا صدق لبست عباتي ورحت وياه ركبنا بالسيارة وتوجهنا للمستشفى مرة دقائق ما حسيت بالوقت شلون مشي وصلنا نزلت من السيارة اركض وجاسم يركض وراي دخلنا للطوارئ وانا ناشق وابشي عاط جاسم جاسم بعصبية صوتك منا وادم تعاي عمي بالانعاش حاطينه شمس قومت أوجف أتراجف من الخوف يا ربي نذر علي أصوم شهر الوجهة كل كريم بس خلي تعدي هالشدة وتحس يتحسن أبوي طبينا وصلنا الغرفة الإنعاش وصلنا الغرفة الإنعاش وجاسم أبقي هنا أنا بس أشوف أبوي قال أنا أم الدكتور وأجيك شمس وهي تبكي وتناشق جاسم في دوق ديلك بس خلي أطبن أشوفه ما بي أصبر أبقى أنتظر طلبتك ما تغني جاسم قلة صبر زينة دخلي شوفي بين ما اروح وارجع شمس دخلت الغرفة شفت ابوي نايم على السدية وحاطي له اجهزة اشكال الوان ومعلقي له مغدي سودة علي يا ابوي اشوفك بهيجي حال كسرت قلبي يلا قوم منو اللي غيرك قوم ارجع لي رجعني للبيت اللي بقى وحشة بدونك الله يخليك قوم بقيت احاكي وابكي اصوات الاجهزة زادت من خوفي وتوتر حسيت على ابوي حرك ايده انتبه شفته هستوى دا يفتح عيونه بوالي بنظرة المكسور وعيونه هواي حكي بس صعب علي ينطق لان حيل مختنق تمنيت لو انا نايم بمكانه يا ريت لو انا المرض يا ريت لو انا اقدر انطيك صحتي واخذ واخذ مرضك اوف الدنيا بوسع حضاقت بعيني بهاللحظة ما قدرت اسوي شي غير انه احضنه وابكي جاسم دا اروح على الدكتور كان لاقيت ابويا بالممر كان وجهه اصفر ومخطوف سألت عن حال عمي جاوب ابو جاسم ابويا ما ادري شكل لك وضعه حيل صعب جاسم بقهر لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ابويا ترى جبت شمس وياي تشوفه خطية ماتت من البواجي ابو جاسم اوف ربي ما تلطف ابوعدك عبدك الفقير الخاطر هالمسكينة مو الخاطر احد جاسم رحنا للنعاش واستونا دخلنا الغرفة اجى رجال بالخمسينات من عمر الشيب ملون لحيته لابس عقال وبشت يمشي بهيبة ووجهه اصفر مخطوف وشفايفة بيضة اتغرب منا ابوية سلم عليه وقال ابو جاسم بلهفة هل ابو اخوية ابو جبل ابو جبل بخوف وصوت يرجف ابو جاسم وينه شامل شلونه وضعه 
أبو جاسم وملامحة تشرح هواي كلام بدون حتى ما يلفظ حرف شمس حسيت على جاسم هو يسحبني من أبوي رفعت راسي شفت خالي أبو جاسم ويا رجال معقل والدمعة تافسة عينه باوع لي بنظرة شفته وحزن أخذني جاسم طلعني من الغرفة جاسم الرجال اللي إجا راد يشوف عمي شامل أنا طلعت شمس برا ومشيت بقت تلح علي وتبكي تريد ترجع يم أبوها وتبقى يمه شمس قعدت على الكراسي الموجودة بالممر وأنا أندع وأتوسل برب العالمين يحفظ لي أبويا ويقومه بالسلامة جاسم بقيت يم شمس جبت لها ماي وشربتها حاولت أهديها وأقويها حتى لا تضعف أبوها هسه محتاج لها أكثر من أي وقت شمس مرت تقريبا عشر دقائق وأشوف لك الرجال المعقل طق معقل يصيح على الدكتور خالي توفيق ونظراته متفسه اجوا الدكاتره يتراكضون طبوا الغرفه وياها الممرضات انا وجاسم ركضنا بدت ادخل ما خلوني اكو جامعة كبيره بحيث تقدر تشوف منها شكوا بداخل الغرفه بقيت واقفه ابغاوع شفت ابوي يجر النفس قوه والدكاتره واقفين على راسه يسوون صدمات كهربائيه بقيت ابكي وناشغ والطم جاسم واقف وصفي ويحاول وياي ما يقدر مرت لحظات قليله طلع الدكتور قال البقيه بحياتكم انا قبت عن الوعي بعد ما دريت بالدنيا شكو جاسم بعد ما توفى عمي شامل اثر ازمه قلبيه شمس غابت عن الوعي قد ما لطمت وعيطت واخذناها الغرفه وانطوها مهدئ ومنوم رحنا خابرنا امامي اولاده انا ترخصت من ابوي واخذت شمس بالسياره رجعت للبيت ورجعت للمستشفى حتى تتجمع الوادم ونبدي بالتشييع شمس فزيت من النوم بقت حيل متاخر فتحت عيوني احس ان جسمي كله متكسر وضايق خلقي كل ظني كنت حلمانه وكابوس تعودت من الشيطان وقومت اسمع صوت هوسه واكو ضجه بالبيت بس هذا هو مو بيتنا انا جابني البيت خالي فتحت باب الغرفه وطلعت واشوف النسوان تدق وتلطم هن شافني وصيحه قبل قبت بهل وقت بالذات تمنيت انه لو ما كان لو انا ما قاعده لو نمت والنوم نومه من هاللحظه تغيرت حياتي كلها نفس اللحظه انا فقدت بي ابويا اتيقنت انه انا فقدت كل شيء حلو بحياتي بعد ما اكون معنا لاي شيء هتعرفون شلون تغيرت حياتي